Hey guys, this is CA Mayur Sangvi. Today we are going to cover the concept of external commercial borrowing, popularly known as ECB. Although ECB Euro convertible bonds ko bhi bolte, but in your book ECB is external commercial borrowing. So we'll stick to this. So this is a very simple concept. Uh, basically, it is a loan taken in foreign currency by an Indian company. Let us take the example of an Indian company, which has foreign currency in dollars. Mein loan so the ECB is the route by which an Indian company can, you know, borrow funds in US dollars. Ye loan kaun deta hai? Generally, there is a consortium or a syndicate of banks outside India which give these kind of loans to Indian companies. Ye loan jo hota hai generally floating rate pe diya jata hai. Uh, maine floating rate kya hota hai? Ye previous videos mein cover kya hua hai? So floating rate pe loan jaise ki base rate plus two percent more jo sabse zyada popular hai that is LIBOR plus two percent LIBOR plus three percent this is how floating rate loan milta hai uh, generally maturity in loans ki approximately average three years hoti hai do routes hai ECB ke ek automatic route hai ek approval route automatic matlab jaha pe RBI ya government approval ki zarurat nahi padti whereas approval route hai जहां पे आरबीआई या गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत है सो so, मैंने कुछ शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं व्हिच यू नो एक बार आप नोटबुक में उतार लो इसको या फिर मे बी इसका स्क्रीनशॉट ले लो यू कैन रिवाइज इट वेरी सिंपल सो ईसीबी ईसीबी आर लोन टेकन फ्रॉम नॉन रेसिडेंट्स इन फॉरेन करेंसी ये फर्स्ट पॉइंट है इट इज अ लोन टेकन फ्रॉम नॉन रेसिडेंट्स इन फॉरेन करेंसी नाउ ये मैंने यहां पे नॉन रेसिडेंट्स के यहां पे एक स्टार डाला हुआ है कि कौन-कौन आते हैं नॉन रेसिडेंट्स में सो इंटरनेशनल बैंक्स इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स द मल्टीलैटरल फाइनेंशियल एजेंसी सच एज आईएफसी एडीबी फॉरेन कोलैबोरेटर्स फॉरेन इक्विटी होल्डर्स एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज सो इनमें से कोई भी तीन चार नाम तुम डाल सकते हो सप्लायर ऑफ इक्विपमेंट इज द करेक्ट वर्ड सो इक्विपमेंट जिनसे हमने खरीदा है सो ये नॉन रेसिडेंट्स है सेकंड पॉइंट दीस लोन्स आर इशूड ऑन फ्लोटिंग रेट एग्जांपल लिबोर प्लस 2% वो भी मैंने कवर किया था टू रूट्स है ऑटोमेटिक एंड अप्रूवल अप्रूवल मतलब आरबीआई या गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा ऑटोमेटिक रूट कौन किसको मिलता है कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी तो इंडियन कंपनी को अगर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग चाहिए तो आरबीआई गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं दे कैन ऑप्ट फॉर एन ऑटोमेटिक रूट एज वेल एज द एनजीओस एंगेज्ड इन माइक्रो फाइनेंस दिस वर्ड इज माइक्रो जिन लोगों को एलिजिबल नहीं है this word is micro so do logo ko bolo automatic kisko kisko milta hai companies registered under Con companies act as well as the ngos which are engaged in microfinance microfinance matlab small scale finance jo provide karte hai micro companies ko medium companies ko approval route so banks or financial institutions jo banks hai jo finance mein deal karti hai especially in infra structure or export oriented firms जो होती है बैंकिंग फर्म्स उनको अप्रूवल रूट मिलता है उसके थ्रू दे कैन यू नो बोरो फंड्स फ्रॉम फॉरेन बैंक्स आल्सो द बैंक्स व्हिच पार्टिसिपेट इन द टेक्सटाइल एंड स्टील रीस्ट्रक्चरिंग पैकेजेस ये एक थोड़ा यूनिक सा पॉइंट है जो टेक्सटाइल स्टील रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज है उसमें जो पार्टिसिपेट करती है बैंक उनको भी अप्रूवल रूट से ईसीबी मिलेगा सो जस्ट अ क्विक रिवीजन First point is loan taken from non-residents in foreign currency. Foreign currency में होना चाहिए ये loan. किससे मिल कौन वो non-residents कौन है? तो international banks, international capital market, foreign collaborators, foreign equity holders, supplier of equipment, export credit agencies. इसमें से कोई भी तीन चार ना mention करो. Next point is it is issued on floating rate. Example LIBOR plus two. फिर ये दो routes के बारे में बताना भूलना मत. Automatic route. where no approval of rbi or government is needed and the approval route where rbi and government approval is needed automatic route ke through ecb kon matlab kisko mil sakta hai so the first point is companies registered with the companies act and the second is ngos which are engaged in microfinance so these two categories fall under the automatic route whereas the banks or financial institutions engaged in infrastructure or export finance or those banks which have participated in the textile and steel restructuring packages they have to take rbi approval for borrowing funds from non residents i hope you've understood this concept 
यू कैन राइट दिस डाउन वंस एक बार अच्छे से लिख लिया तो याद हो जाएगा या बाय थैंक यू